യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന ഞാൻ മോദിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെന്നെ സംഖ്യയാക്കി ശരിയാണ് ഞാൻ ശാഖയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശാഖയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ വെട്ടി ഇവിടെയൊക്കെ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് കാശ്മീരിൽ വാച്ച് അടക്കം ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ടൈമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തെട്ടിലോ എൺപത്തൊമ്പതിലോ ഒക്കെ ഞാനവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലും അത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നയിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി ആണോ സാർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അക്യൂസേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ അത് സംഖ്യയാണ് രജനീഷൻ കേട്ടുവാണ് ഞാനതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ സംഖ്യയാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് സംഘത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആള് ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പറല്ല ഇന്ന് അവർ ഒരു പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് വേർതിരിക്കുന്ന ദേശീയത എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ദേശീയത ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഹിന്ദുവിനെ തെറ്റി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് പക്ഷെ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഹിന്ദു ഒന്ന് മുസ്ലിം ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇത് വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അടക്കം അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അടക്കം കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വികാരം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് വാ തുറന്നിട്ട് തൊണ്ട പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ അലറി വിളിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തേരെ തുക്കടെ തുക്കടെ കറുങ്ക ഹിന്ദുസ്ഥാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ രജനീഷ് എനിക്ക് പറ്റും കോൺഗ്രസിന്റെ വേദികളിൽ കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാനസികാവസ്ഥ മാറുന്നു ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ സീറ്റ് വിളിക്കുമായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കില്ല അത് അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല ഇപ്പൊ സീറ്റ് വലിയ നിർത്തി മേജർ രവി സാറാണ് മുഖങ്ങളിൽ നമുക്കൊപ്പോൾ നമസ്കാരം സാർ ഈ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോ ആയിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൗഡാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമാക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന മേജർ രവി പക്ഷേ സിനിമയിലൂടെയാണ് സാർ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും സാറിൻ്റെ ആദ്യകാല സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ കീർത്തി ചക്രം മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത്തരം ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീയിലെത്തുന്ന ഒരു മേജർ റവിയുണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സിനിമകളിലും മേജർ റവി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ടെലിവിഷനിൽ നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പേഴ്സണും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നു അത് രണ്ടും രണ്ടും മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മേജർ രവി സാർ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയാണോ ഇത് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് എനിക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രജനീഷ് ഞാൻ പണ്ടും മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പട്ടാളത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വർഗീയത ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതിനോട് പുച്ഛമാണ് എന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മോദിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെന്നെ സംഖ്യയാക്കി ശരിയാണ് ഞാൻ ശാഖയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ശാഖയിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ചില ഡിസിപ്ലിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നൊന്നും എന്നെ ശാഖയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ വെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ചിലരുടെയൊക്കെ വർത്തമാനം എൻ്റെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഞാൻ പ്രൗഡ്ലി പറയുന്നത് ഞാൻ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കീർത്തി ചക്രിയിൽ എന്നെ രജനീഷ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പടത്തിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് ലാസ്റ്റൊക്കെ ഡയലോഗ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗാണത് ആ ഉമ്മയുടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചാപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സീൻ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിയ ഡയലോഗാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആ അമ്മയെ കൊണ്ട് ചാപ്പാട് കൊടുപ്പിക്കാനും അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൈ
ہم جو ہم لوگ جو ہے تم لوگ ہندوستان کا جو مسلمان کو مسلمان نہیں مانتا ہے എന്നുള്ള ഡയലോഗാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നറിയോ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലൊക്കെ പലർക്കും തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ നോക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതിയിരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാശ്മീരിൽ വാച്ച് അടക്കം അവർ പാകിസ്ഥാൻ ടൈമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തെട്ടിലോ എൺപത്തൊമ്പതിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെടുത്ത് വാച്ചിൽ സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വാച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ചുമ്മാ ചോദിച്ചു നോക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ അഞ്ചരയാണെങ്കിൽ അവർ അഞ്ചായിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവർ വാച്ച് അടക്കം സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എന്ന് എങ്ങനെ ഇതൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആ പടം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിലിറ്റൻ്റിൻ്റെത് പക്ഷേ രജനീഷിന് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പുറത്ത് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഞാൻ എന്തോ മാറിയിട്ടുണ്ടത് ഞാൻ അന്നും ഇത് എഴുതുമായിരുന്നു അത് കാന്താറിലാണെങ്കിലും ശരി കർമ്മയോധയിലാണെങ്കിലും ശരി എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു 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 ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ജാതിക്കാർ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും തമ്മിലുള്ള ഇത് ആരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും അല്ല ഇത് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ബോംബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മിഷൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കീർത്തി ചക്ര കണ്ടകാർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എൻ എസ് സി കമാൻഡ് കമാൻഡ് ആണ് ആ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു അവികാരമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ എൻ എസ് ടി കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം ആ അനുഭവത്തെയാണ് ആ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ എത്തുമ്പോൾ സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കമാൻഡോ ആയിട്ടല്ല അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഒരു മിലിറ്ററി ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിലിറ്ററിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറിന്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന പടത്തിനകത്ത് ഞാൻ കൊച്ചിൻ അനീഫ്കായും സുരാജ് വഞ്ഞാറുമോടും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ പാകിസ്ഥാനി സപ്പുറത്തും ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് വലുതാക്കി പടമാക്കി അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഹുസൈനിവാല ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിറോസ്പൂരിനടുത്ത് ഒരു ബോർഡറുണ്ട് അതിലും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡും ഇതുമാണ് അവിടെയും ഹുസൈനിവാല പോലെ തന്നെ ഫ്ളാഗ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രൈഡേയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെയും ക്രൗഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞായറാഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്രൗഡ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ ഏരിയയിലായിരുന്നു അന്ന് എൺപത്തേഴില് ഏകദേശം യുദ്ധം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തേഴ് മാർച്ചിലെല്ലാം അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഗൺ ആർട്ടിലറിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഗണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഡിഫ്യൂസായി യുദ്ധം നടക്കില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലെത്തിയപ്പം ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഗൺ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ഈ ഫ്രൈഡേയിൽ ഈ ഫ്ളാഗ് വേസ്റ്റിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പട്ടാളക്കാർ നമുക്ക് ആ റെസ്പെക്ട് ഒരു ഓഫീസറാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനി ഓഫീസേഴ്സും അവർക്കും അറിയാം ഇത് ഓഫീസേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സിവിൽ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും എങ്കിലും അവരും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചിരി ഒരു സ്മൈല് പിന്നെ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കയറിയത് അന്ന് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കില്ല അത് അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിയ നിർത്തി പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് ഇവരൊരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി തന്നു ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഗരറ്റ് വലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ കള്ളു കുടിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് കള്ളു കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കൂട്ടർ റമ്മെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കും കൊടുക്കും ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായി ഇതിനകത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് യുദ്ധം വരേണ്ടതായിരുന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടിച്ച് ചാവേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഡിഫ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട്
വിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാം റാം സാഹബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനങ്ങ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ പട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വാല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ച് എടാ ഇതിങ്ങനെ ഈ പട്ടിയിൽ ആര് വന്നാലും കയറ്റി വിടുക ഇല്ല സാർ അതിന് നമ്മുടെ യൂണിഫോം കണ്ടറിയാം അത് തന്നെ പിന്നെ അവൻ ആ സൈഡിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ടും വരില്ല പറകലോട്ടും പോകില്ല ഞാൻ എത്ര വരയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ഒരു ഡോഗും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിക്കറ്റ് കയറി അവിടുന്ന് റൊട്ടീൻ വില കൂടി ഇരുന്ന് ചാപ്പാട് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കട്ടൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ മുമ്പിലുണ്ട് പാകിസ്ഥാനി ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയും വേ ഈ ക്യാ പാകിസ്ഥാനി ഫ്ലാഗ് ഇത്ര നസ്റ്റിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറയുന്നത് സാർ നസ്തിക്കല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു കുഴിയാണ് രാത്രി ഏതാണ് നമുക്കത് അറിയില്ല ഈ കുഴി ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവരുടെ എന്ന് അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രോ ഫ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് മീറ്റർ കാണും പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ശരിക്കും താഴത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിഷൻ സലാം കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോഷിയേട്ടൻ്റെ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജയറാമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും ജയറാമും കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും നോക്കും നോക്കുമ്പോൾ ജയറാമും ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഇത് അതൊരു പിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓ അങ്ങനെ ഒരു പിക്കറ്റിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് ജയറാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു കഥയാക്കാം ആ കഥ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ മഹാവൃത്തി കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ട് വൃത്തി കെട്ടവനും നല്ലവനും അപ്പം ആ വൃത്തി കെട്ടവൻ അങ്ങ് പോയപ്പം അവൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റിലോട്ട് പക്ഷെ അവനങ്ങ് പോയപ്പം ജാവേദ് ജാഫിയുടെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നു അവൻ കൂടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവൻ മറ്റവൻ ബ്രീഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവൻ പറയും ഒന്ന് പോടാ ഇവിടെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു പട്ടാളക്കാരനെ അവിടെ കാണും അപ്പം അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ എല്ലാവരും ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് നമ്മൾ ഇതേ പാകിസ്ഥാനികളെ ദുബായിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തുകാർ എത്രയോ പേര് ഒരേ റൂമിൽ അവർ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളം പടങ്ങൾ കാണുന്നവരുണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാനി ആ മലയാളി എൻ്റെ എങ്ങനെയോ നമ്പർ തേടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് സാർ ഞാനും ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാനി സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് ക്യാ മേജർ സാഹ് കൈസ പിക്ചർ വനായ അവൻ കരച്ചിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധത്തിനേക്കല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത് സാർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ നല്ലവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ശത്രുത കാണുന്നത് അതെന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഏരിയയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സാറ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ വരെ മേജർ റിവ്യൂയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അതായത് ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് മനുഷ്യരല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ആ സമയത്ത് ഒബ്സർവേഷനിൽ സാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ പക്ഷം പിടിക്കുന്നവരുടെ ആളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തീവ്ര വലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു സംഘ സംഘത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെപ്പോലും അതായത് അന്നുവരെ ഈ ഈ പറയുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ആളാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ അതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ചിലതിനോട് വിരോധങ്ങളില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് സാർ വരുന്നു ഈ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും പിന്നെ സാറിന് ടെലിവിഷൻ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നോക്കിയ
അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനിന്ന് ചില അന്ധമായ ബി ജെ പി കണ്ണടിയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ബി ജെ പിക്കാരും കൂടെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് കാരും സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലേ സാർ എന്നുള്ളത് അത് സ്വായത്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാർട്ടിയുടെ കണ്ണടങ്ങി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു രാജ്യസ്നേഹിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ ഞാനൊരു അഡ്വൈസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാർ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനെ അപ്പോഴത്തേക്കും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പല കൊട്ടേഷൻസും വന്ന് ബ്ലോക്കും മെയിംസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളുകളും ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എന്താണ് പലരും അതിൻ്റെ താഴത്ത് കം കമൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഇയാൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറിയെന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാജ്യസേവം പറയുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും രാജ്യസേവം പറയുന്ന സിനിമകളായിരുന്നു എല്ലാ സിനിമകളിലും ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഭാരത് മാതാക്കി ചെയ്യുന്നു വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രജനീഷിന്റെ ചോദ്യം അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ അനുകൂല സംവിധാനങ്ങളുടെ വേദികളിലായിരുന്നു സാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വേദികളിൽ കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലേക്ക് മാറുന്നു ഇല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ രജനീഷെ കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേദി കളിൽ ഇല്ല ഒരു വേദി അതേപോലെ മാർക്കിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വേദി അതായത് പി രാജീവിന് വേണ്ടി പി രാജീവ് എന്റെ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള രജനീഷ് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനായിരിക്കാം മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായിരിക്കാം ആരായിരിക്കും രജനീഷ് പറഞ്ഞു രവേട്ടാ ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഞാൻ പോവും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ വെറും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തത് വേറെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പോയിട്ടില്ല ഈവൻ ഗണേശ് ഞങ്ങളുടെ ഫെർട്ടേണിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അന്ന് മോഹൻലാലൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനന്ന് ബിസി ആയിരുന്നു ഈ ഇതിനകത്ത് ബി ജെ പി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് എൻ്റെ ചിന്താഗതി മാറിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ അടക്കം ഞാൻ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവർ ഈ ഇവിടുത്തെ സോ കോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് ഓശാന പാടുന്ന അണികളിപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവർ മതി അല്ലാതെ കഴിവുള്ളവർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനും ഹിന്ദി പറയാനും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ അടുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പോയിട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ ഇത്ര സ്വാർത്ഥരാവുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തല്ല വേണ്ടത് ഈവൻ സെൻകുമാറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവരെയൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന വിജയം കിട്ടില്ല ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാതായി പോയി ഇതൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നു പറയും പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പുറത്താണ് ഓൾറെഡി അല്ല സാർ പറഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ആ അത് മാത്രമാണ് സാറിനെ എന്നെ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ബാക്കി അതിനകത്ത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ഷൻ കാണുന്ന പേരുകൾ അവരൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഈവൻ തൃക്കാക്കര 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 ഇലക്ഷന് പോലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സംസ്കാർ ഭാരതിയുടെ ഒരു ലക്ചറിന് ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതും ഒരു സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവിടെ പെട്രിയോട്ടിസം ത്രൂ ഫിലിംസ് എന്നായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം അതിന് സ്പീക്കറായിട്ട് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവരത് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ നോ ദ ഗ്യാം എ പെട്രിയോട്ട് അതാണ് അവിടെ പെട്രിയോട്ടിസം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി നേരെയാവണം എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുക പിന്നെ
അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ മോദിജിക്ക് അറിയില്ല ഈ കേരളം ഇന്ന് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കേരള ഗോയിങ് ത്രൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങളും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ്റർവീനിങ് അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ഓശാ മറ്റേ ഓശാന പണി നിൽക്കുന്ന അണികളായി മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ അണികൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് ചങ്കൂറ്റം എന്താ ചേട്ടാ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇവർക്ക് കൊടുക്കില്ല കാരണം ചില നേതാക്കന്മാർ അടക്കി വാഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രഹസനമാണിത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബോർഡർ ലൈൻസ് ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒഴുക്കി നടത്താൻ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും അത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നയിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി ആണോ സാർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതേ ബി ജെ പി മതേതരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ ഏതൊരു സംഘടനയും ബി ജെ പിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ് ആ ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെ തുടരുന്നതല്ലേ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നിലപാട് ഇനി വേണ്ടത് ഏതാണ് സാർ സ്വീകരിക്കുക ബി ജെ പിക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ആൻഡ് സെക്യുലർ രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടീനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളത് അതൊരു അതൊരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതൊരു ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും അല്ലാതെ അതിനെ ആദ്യം മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങളത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഹിന്ദുത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെയും ശിവനെയും മാത്രമേ പൂജിക്കാവുന്നതല്ല അത് ആ സംസ്കാരം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹിന്ദു ആവാം മുസ്ലിം ആവാം ക്രിസ്ത്യാനി ആവാം പക്ഷെ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹിന്ദു ഒന്ന് മുസ്ലിം ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇത് വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അടക്കാത്ത അവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അടക്കം കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വികാരം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെമോളിഷ്ഡ് ആൻഡ് അബോളിഷ്ഡ് കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് ടു ഒരു എഴുപത്തി നാല് വരെക്ക് അറുപത്തി നാല് തൊട്ടിട്ട് എഴുപത്തിനാല് വരെക്കുള്ള പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ ലൈഫ് വരെക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൾ ഖാദർ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകുന്നതും പുഴയിൽ പോകുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് അന്നെന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വിദ്വേഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ തൊപ്പിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മദ്രസയിൽ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ എത്തുമ്പോൾ മേജർ വേ മാറിയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ സർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോസോ ഇല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളുണ്ട് അത് പലതും ക്ലാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററിയുടെ പുതിയ അഗ്നിപഥ് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങളിലും കുറച്ച് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഘികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണം പറയുന്നത് മാതിരി ഇത്തരം ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ മിലിറ്ററിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ മിലിറ്ററിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി വരുന്ന പലരും സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വശത്താണ് സാറിൻ്റെ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയുള്ള സിനിമ
ആ ബറ്റാലിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് തൻ്റെ ഭാഷയോടുള്ള സ്പിരിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാഷക്കാർ മറ്റു ഭാഷക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വാശി ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ അടക്കം നടക്കും പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ബ്രിഗേഡിനകത്ത് ഇൻഫെൻട്രി ബ്രിഗേഡിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഡ്രാസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മറാട്ട യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗൂർഖ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു ബ്രിഗേഡ് എക്സൈസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പോകും നേരം വെച്ച് ഈ ബ്രിഗേഡിനകത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മഡ്രാസ് റവീന്ദ്രും പഞ്ചാബും നാഗയും ഗൂർഖാസും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഫൈറ്റിൽ എന്താണ് മദ്രാസ് മദ്രാസി ജീത്തേക്ക ബാസ് ഗൂർഖാളി ഓയോ ഗൂർഖാളി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം നാളെ ഒരു യുദ്ധം വന്ന് ബ്രിഗേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതേ ഡിഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓൾ ലാംഗ് ലാംഗ്വേജും സിസ്റ്റം ഉള്ള പല യൂണിറ്റുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇ എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഇ എം ഇ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിലെല്ലാം പല ജാതിക്കാരും മതക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജാതി മതത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഡേഞ്ചറസ് സ്പിരിറ്റാണ് അവിടുത്തെ സ്പിരിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തിൽ പറയും ഓ മദ്രാസി യൂണിറ്റിനകത്ത് ബോത്ത് അച്ഛ കാം കിയ ഇങ്ങനെയാണ് അത് സംസാരിക്കുക ഓ പഞ്ചാബ് ഖാസോനത്ത് ശ്രീലങ്ക മേത്ത് ജണ്ട കാടിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതാര് ഈ മദ്രാസിയായിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം അവൻ ചെയ്തതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് അതായത് അവനത് ചെയ്ത് അവനായിട്ട് പാറ വയ്ക്കാം അതല്ല അപ്പം അവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിസം അല്ല ഇത് ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്പിരിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആ ക്രിയേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് അപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കമാൻഡോ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എൻ എസ് ദ ടോപ്പ് നോച്ച് എല്ലാത്തിനും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം ആളുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ബി എസ് എഫിൻ്റെയും സി ആർ പി എഫിൻ്റെയും തന്നെയെല്ലാം ഇതിൽ ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എസ് ഐ ജി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ എസ് ആർ ജിയും ട്വൽ എസ് ആർ ജിയും തേർട്ടീൻ എസ് ആർ ജി ആയിരിക്കും ഇവരെ ഫുൾ പുറത്തുനിന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മിലിറ്റൻസ് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാനും അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഇവർ ആദ്യം കോടം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഏരിയ കോഡൻറ്റ് പിന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ടീം അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കോർഡിനേഷൻ ആണത് അപ്പം എന്താണ് അതാ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എൻ എസ് ജി സ്പിരിറ്റ് കമാൻഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൂർഖാളിയുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഒരു വാർക്കഴിയാണ് അയോ ഗൂർഖാളി ചിലവെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ജയ പോലെ ദുർഗമാക്കി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞങ്ങൾ ദുർഗമാതര ആൾക്കാർ മാത്രമാണെന്നുള്ളതല്ല അതാ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയല്ല അതല്ല ഞാനും പലയിടത്തും പറഞ്ഞില്ല എയ്റ്റീൻ ഗ്രനേഡേഴ്സിൻ്റെ ചാർലി ബറ്റാലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിംസാണ് ജാക്രേ ജാക്രേഫിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ ജാ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ മുസ്ലിംസ് അല്ലേ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാർക്ക് ക്രൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്പിരിറ്റിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പള്ളിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതിന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒക്കെ പോകണം ഈ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ കാണുന്നതും ഈ യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേഷനും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ കീർത്തി ചക്ര ഇറ്റ് വാസ് ട്രൂ റിയലിസ്റ്റിക് പടം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സിനിമ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് ഞാനും എൻ്റെ ബഡ്ഡി അനിൽകുമാറും സുബദാർ യാദവും കൂടെ മൂന്ന് പേര് കൂടെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഈ ഏഴ് പേരെയും കൊന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതന്ന് മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ഏഴെട്ട് പേര് അത് ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ നടന്ന
ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബഡ്ഡി പരായിരിക്കുന്ന അനിൽകുമാറാണ് അതിനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഹവൽദാർ രാമയ്യയാണ് അവർ എല്ലാവരും റിട്ടയറായതിന് ശേഷം ഈ പടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഷോട്ടിന് ഞങ്ങളാണ് ആ മുപ്പതും 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 തൊണ്ണൂറ് റൗണ്ട് ഞങ്ങളാണ് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഈ എയിം ക്യാമറയിലോട്ട് പോകില്ല അത് രണ്ടിഞ്ചെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ച് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡേ പൈത്തേക്കാറ ആളെല്ലാം അങ്ങ് നിൽക്കാൻ മാറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നീ ഞങ്ങൾ മാറിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാറി വന്ന് ഞങ്ങൾ ചാടുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ഒന്ന് മേജർ രവി ഹൗൽദാർ അനിലും രാമയ്യാണ് രാമയ്യ മസ് ദ ബോഡി ഗാർഡ് ഓഫ് വിജയ് മാല്യ റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷം അപ്പം അത്രയും പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളാണ് അത് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ആ പടം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള വെപ്പൻസും ഇതെല്ലാം പട്ടാളം ഒബ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നത് അപ്പം ഒറിജിനൽ ആണോ ഡമ്മി ആണോ എന്നുള്ള അറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഗൺസ് അടക്കം നോക്കൂ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് തെറിച്ച് പോകുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേസ് പോകുന്നത് പിടിക്കാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലും കിട്ടില്ല എന്നാലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് എക്സാജുറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാന്താറിൽ അതിലെനിക്ക് പണിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്നത് അത് നടക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ സിനിമാറ്റിക്കലി അതൊന്നും കൊടുത്തു നേരെ മറിച്ച് ആ കാന്താറിൻ്റെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആരും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫെയിലിയർ മിഷൻ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിന് മുകളിലാണ് ഞാനതിൽ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കാന്താറിൻ്റെ ഹൈജാക്കേസ് ആരാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള നാല് മിനിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു റുബയ സൈദിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പോയി ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ കാശ്മീരിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലാൽ ചൗക്കിൽ ഇവരുടെ ഹൗസൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ ഒന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ ബാനക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ പങ്കുവെച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഡോൺ ഡു ദ ഓപ്പറേഷൻ ലീവ് ദം എന്നുള്ള അന്ന് ഇവരുടെ ഫാദർ ആയിരുന്നു ഹോം മിനിസ്റ്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അൺപ്ലസെന്റ് സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പട്ടാള കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ് പണ്ടൊക്കെ പട്ടാളത്തുകാരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിനിമ കഥ പറയുന്ന വെടി പറയുന്ന പട്ടാളത്തുകാരെ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത നാട്ടുകാർ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സ്പേസിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേജർ സാറ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ എനിക്കൊരിക്കലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സാധിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വിവരിച്ചാൽ തീരാത്തതാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടാള കഥകൾ ഇത്രയും നീണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ ഉപകഥകളായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ബോർഡറിൽ പോസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീയിലത്തെ ആ പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ നിങ്ങൾ ആറുമാസം അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആരോട് സംസാരിക്കും ഇവന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാനൊരു പട്ടീനെ ബക്കാടിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബക്കാടിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കും രാജു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളത് തൻ്റെ സ്വന്തം ശബ്ദം കേൾക്കാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവൻ ലീവിന് വരികയാണ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവന് ഇവന് അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല ഇവന് ലോകപരിചയമില്ല ഈ ആറുമാസം ലോകത്തിൽ എന്താണെന്നും ഇവനൊന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പം അവൻ അവിടുത്തെ കാര്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടു പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാം ദിവസം അവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചായക്കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടും കാരണം ഇതേ സംഭവമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ കാരണം അവൻ ന്യൂസ് കാണാറില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറില്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് അവനറിയില്ല അപ്പം അവൻ അറിയുന്ന കഥ പ
സിനിമയോടുള്ള ഒരു പാഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചാൻസൊക്കെ ചോദിച്ച് പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ ചാൻസ് ഒന്നും തന്നിരിക്കില്ല അവർ നോക്കുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ വെറുതെ പുള്ളി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അവിടെ എപ്പോഴും പിന്നെ എൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ലാലേട്ടനൊക്കെ അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം പടം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒരു തുണ്ട് പീസ് എനിക്കും കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതല്ലാതെ വേറെ തമ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഭദ്രേട്ടൻ അത് ലാൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ ആനണി യാഗത്തിൽ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മുമ്പ് വന്നിട്ട് നീ ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ അതുവരെയൊക്കെ എന്നോടൊരു ദേഷ്യമായിരുന്നു ഓ ലാലിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ആ അത് ടെലിഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഭദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ നീ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ അത് മതി ഭദ്രേട്ടൻ്റെ വായത് കേട്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ ശേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ സിവിൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും പറയാം രാജ്യത്തിനെതിരെ എഗെൻസ്റ്റായിട്ട് എന്നിട്ടും അവന് ഹി ക്യാൻ വാക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കണ്ട് കാണുകയുണ്ടായി കുറേ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കീർത്തി ചക്ര എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്തിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ജെ എൻ യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കനയ്യകുമാർ എന്ന് പറയുന്നവൻ വാ തുറന്നിട്ട് തൊണ്ട പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ അലറി വിളിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തേരെ തുക്കടെ തുക്കടെ കറുങ്ക ഹിന്ദുസ്ഥാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ രജനീഷ് എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരായി ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് എഗെൻസ്റ്റ് ഞാൻ ആർക്കും എതിരില്ല നിങ്ങൾ ആൻറ്റി നാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഐ എം എഗെൻസ്റ്റ് യു ഇഫ് യു ആർ എ പെട്രിയോട്ടിക് കൺട്രി ലവിങ് ദേശപ്രേമി ആണെങ്കിൽ ഐ ലവ് യു ആൻഡ് ഐ ലൈ ഫോർ യു ഇതാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് എഗെൻസ്റ്റായിട്ട് നീ മണ്ണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടാക്സ് പേ മണി കൊണ്ട് നിൻ്റെ റൂം റെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഫീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് വിത്ത് തേർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ ഫീസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തേരെ തുക്കടെ തുക്കടെ കറുങ്ക അഫ്സൽ ഗുരു തുമാരി ഖാദിലോൻ സി അം അം ഷർമിന്ദായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ടെററിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈ ഡോ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പെട്രിയോട്ടിക് സോൾജേഴ്സ് ഹു ഡൈ ഫോർ ഇറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു മുഖം എടുത്താണ് ഈ ഡയറക്ടോറിയൽ ഫെൻസിൽ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന നാട് അതിൽ നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ദേശീയതയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയത മാറുകയാണ് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അത് ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈന് വളരെ നേരത്തെ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ അവരെ കാണാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈൻ്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാടെന്നും കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഷി ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ജാതീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ദേശീയത എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് പളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സീഡ് അവിടെ പാടി പാവിയിടും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ കാലത്ത് ഒരു ജനഗണമാനം പാടിക്കൊണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് എത്ര സ്കൂളിൽ സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള അസംബ്ലി ഉണ്ട് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഞാൻ ജീവിക്കും ജനിച്ച് വീണ മണ്ണ് ഇതിനോട് എനിക്കൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ഉദ
അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതെന്നാണ് സാർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് സാറിൻ്റെ ഇത്തരം നിലപാടുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സാറിനെ മനസ്സിലാക്കിയതില്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പക്ഷേ രജനീഷ് നമുക്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെൻ യു ഏജ് സീസൺലി ഏജ് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഇപ്പോൾ പിക്കറ്റ് ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വയസ്സ് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് മറ്റേ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഏഴ് വർഷം മുന്നെയാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആ പടം ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഏഴ് വർഷം മുന്നേ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ഏജാണ് ആ സമയത്ത് പക്വത വന്ന് ഒതുങ്ങി ആരോടും തല്ലൂടാൻ പോവാതെ എടുത്ത് ചാടാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ആണത് പക്ഷേ സാർ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുത്തനെ കൊല്ലാനൊന്നും മടിയില്ല സി നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെയും തല്ലൂടാൻ പോകാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ല അവിടെ ഞാൻ ഗാന്ധിസം പറയുന്ന ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നതാണ് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ സിനിമ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും വെടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് അല്ല ഈ ഒരു മാറ്റം ഈ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം സാറിൽ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആരോപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സമയത്തുള്ള മേജർ വി അല്ല ഞാൻ കാരണം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കാർഗിൽ എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റിട്ടയർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടൊന്നും മുറി രണ്ട് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊരു കമാൻഡോ ആയിരുന്നു അതല്ല ടഫ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടമായിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പടം ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കീർത്തി ചക്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാർഗറ്റിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ആയിരുന്നു കീർത്തി ചക്ര സ്കെയിലിൽ എറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എന്തായി ലൈഫിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇപ്പം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പൈസ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ വെച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിള്ളേരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിന് കൊടുക്കാനും ഞാൻ കാണാത്ത എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് ആയിരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾ ദിവസേന